السلام علیکم میں ہوں آپ کی ٹیچر ڈاکٹر فوزیہ اناٹمی فیزیولوجی لیکچر کے ساتھ اور آج میں آپ کو بلڈ کا پارٹ ون پڑھاؤں گی تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں جی تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم بلڈ کی ڈیفینیشن دیکھیں گے بلڈ کی ڈیفینیشن ہے کہ بلڈ از اے اسپیشلائز ٹائپ آف کنیکٹیو ٹیشو اٹ از میزو ڈرمل ان اوریجن اور پیج نمبر اس کا میں بتا دوں بک کیا ففٹی ہے اور یہاں پہ جو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کنیکٹیو ٹیشو کی اسپیشلائزڈ ٹائپ ہے مطلب ایک خاص قسم کی ٹائپ ہے اور پہلے بھی جیسے کہ کنیکٹیو ٹیشو جب پڑھایا تھا اس میں بھی بتایا تھا کہ بلڈ از این ایگزامپل آف کنیکٹیو ٹیشو تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہوگا کہ بلڈ کس طرح سے کنیکٹیو ٹیشو ہے بلڈ کے اندر بہت سارے ایسے کمپوننٹس پائے جاتے ہیں لائک like اس میں گیسز ہوتی ہیں جیسے آکسیجن ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انزائمز ہارمونز وائٹامنس کی ٹرانسپورٹیشن ہو جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ تو اس طرح سے بلڈ کیا کرتا ہے کہ کمپوننٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پوری باڈی میں پہنچانے کا وجہ بنتا ہے ذریعہ بنتا ہے اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے اٹ از اے اسپیشلائز ٹائپ آف کنیکٹیو ٹیشو نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے اٹ از میزو ڈرمل ریجن تو میزو ڈرمل کا مطلب یہاں بھی یہ ہے کہ ڈرمس کی جو تھری لیئرز ہیں ایپیڈرمس ڈرمس میزو ڈرمل جو درمیان کی جو لیئر ہے انہوں نے کہا ہے کہ بلڈ کی جو ناخون کی نالیاں ہیں بلڈ کہاں پہ پایا جاتا ہے تو بلڈ جو ہوتی ہے درمیان کی جو طے ہوتی ہے جسے میزو ڈرمل کہا جاتا ہے میزو کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں ڈرمل کا مطلب ڈرمس اسکن کی لیئر تو میزو ڈرمل ان اوریجن اٹ از تو یہ آ جاتا ہے اس میں کہ یہ بلڈ جو ہے یہ کون سی ڈرمس کی لیئر میں پایا جاتا ہے میزو ڈرم میں پایا جاتا ہے اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے کمپوننٹس آف دا بلڈ اب سوری کمپوزیشن آف دا بلڈ اب کمپوزیشن آف دا بلڈ میں کیا آئے گا بلڈ از میڈ اپ آف ٹو پارٹس کہ بلڈ جو ہے وہ کن چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے یا اس کے کمپوننٹس کون سے ہیں جو مل کر بلڈ بناتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے سیلولر پارٹس اور اس میں آ جاتا ہے اینڈ نان سیلولر پارٹس سیلولر پارٹس کا مطلب ہوتا ہے ایسی سیلس جو کہ بلڈ میں پائے جائیں خلیات اردو میں کہا جاتے ہیں انہیں اور فارمڈ ایلیمنٹس بھی کہا جاتا ہے جو کہ پراپر طریقے سے تیار ہوئے ہوئے ہوں گے جن کی کوئی شکل ہوگی یا بنا شکل کے ہوں گے اینڈ نان سیلولر پارٹس یا نان سیلولر ایلیمنٹس اس میں کون سے آ جائیں گے پلازما آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بلڈ کا حصہ جس کے اندر فلوڈز ہوں باقی کمپوننٹس ہوں بٹ اس کے اندر سیلز نہ ہوں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پلازما کہتے ہیں تو یہاں پہ آ جاتا ہے یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ آبجیکٹیو کے لیے بھی ہے کہ بلڈ جو ہے کون سے ٹائپس کے ٹیشو سے بلونگ کرتا ہے تو کنیکٹیو ٹیشو ایک آبجیکٹیو بن گئی دوسرے آبجیکٹیو اس کا یا دوسرا ایم سی کیو اس کا بنتا ہے کہ یہ کون سے اوریجن میں پایا جاتا ہے تو یہ میزو ڈرمل ان اوریجن ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے کہ کمپوزیشن آف بلڈ میں دیکھا گیا کہ کتنے طرح کمپوزیشن میں اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں سیلولر ہوتے ہیں اینڈ نان سیلولر ہوتے ہیں سیلولر پارٹس میں آ جاتے ہیں سیلولر پارٹس جنہیں فارمڈ ایلیمنٹس بھی کہا جاتا ہے یہ فورٹی فائیو پرسینٹ تک ہوتے ہیں یہ وی ایم سی کیو ہے آ بھی چکا ہے پریویس ایگزامز میں اور اس کے باعث میں آ جاتا ہے کہ اگر یہ فورٹی فائیو پرسینٹس ہیں اور سیلولر کمپوننٹس ہیں تو سیلولر کمپوننٹس کون سے ہوں گے تو اس سیلولر کمپوننٹس میں آ جاتا ہے آر بی سیز جنہیں ریڈ بلڈ سیلس کہا جاتا ہے اور اریتھروسائڈس بھی کہا جاتا ہے اب آر بی سیز کیا کرتے ہیں آر بی سیز کا کام کیا ہے ایز اے کیریئر یوز ہوتے ہیں یہ آکسیجن کو لے کر جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہاں واپس لے کر آتے ہیں کہاں سے ٹو اینڈ فروم دا ٹیشوز ٹو اینڈ فروم دا ٹیشوز کون سے باڈی کے ٹیشوز پھر اس کے بعد آتے ہیں ڈبلیو بی سیز ڈبلیو بی سیز کا کیا کام ہے ڈبلیو بی سیز کو پہلے کہتے کیا ہیں وائٹ بلڈس کہا جاتا ہے وائٹ بلڈ سیلس کہا جاتا ہے اور ساتھ میں انہیں لیکوسائڈس کہا جاتا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ ڈیفینس میکینزم کو چلاتے ہیں انہیں امیون سیلس بھی کہا جاتا ہے مطلب قوت مدافعت کو بنانے والے سیلس لاسٹ ٹائپ آ جاتی ہے پلیٹلیٹس اور پلیٹلیٹس کے ساتھ آپ خود اس میں ایڈ کریں گے تھرومبوسائٹس کیا چیز ایڈ کریں گے تھرومبوسائٹس مطلب پلیٹلیٹس کا سیکنڈ نیم کیا ہے تھرومبوسائٹس اور پلیٹلیٹس کیا کرتے ہیں پلیٹلیٹس بلڈ کلاٹ میں یا بلڈ کلاٹنگ میں جو ہے اپنا رول پلے کرتے ہیں اس وجہ سے یہ بھی سیلس کے بہت سیلولر پارٹس میں سے امپورٹنٹ پارٹ ہیں تو یہاں تک ہوگی نیکسٹ ہم دیکھیں گے سلائڈ میں نان سیلولر پارٹس جی تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ سلائڈ پہ نان سیلولر پارٹس آف دا بلڈ ہیں اب اس سلائڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ نان سیلولر پارٹس آف دا بلڈ جو ہیں وہ کتنے پرسینٹ تک ہوں گے یہ ففٹی فائیو پرسینٹ تک ہوں گے یہ بھی ایم سی کیو ہے پیپر می
तो इसमें आ जाता है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूड पार्ट प्लाज्मा में क्या चीज़ होती है फ्लूड पार्ट लाइक इसमें वाटर होता है वाटर कितने परसेंट तक होता है नाइन्टी वन परसेंट तक होता है ये भी ये इंपॉर्टेंट है एम के लिए एंड अ सोलिड पार्ट सोलिड पार्ट का मतलब ऐसी चीज़ जो कि हार्ड होगी और वेट में होगी बट वो फ्लूड फॉर्मेशन में नहीं होगी तो वो कितने परसेंट तक होगी वो नाइन परसेंट होगी उसके बाद आते हैं अब यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लूड में तो वाटर आ गया नाइन्टी वन परसेंट बता दिया बट सोलिड पार्ट्स जो कि नाइन परसेंट है उसमें हम देखेंगे कि सोलिड पार्ट्स कौन से होंगे तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर कार्बन पाई जाए उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटांसिस यहाँ ये भी आपने नोट कर लेना है कि कौन से सब्सटेंसेस जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन होगी उन्हें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहेंगे और हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सबसे पहले कौन सी चीज़ देखेंगे प्रोटीन और प्रोटीन में भी देखेंगे एल्ब्यूमिन है और साथ में फिब्रिनोजिन है ग्लोब्यूलिन है प्रोथ्रोम्बिन है प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है और जिसमें कहा गया है कि कॉन्सिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी प्रोटीन्स अब यहाँ पे आ जाता है एल्ब्यूमिन क्या चीज़ है एल्ब्यूमिन जो है प्रोटीन है और एल्ब्यूमिन क्या काम करती है ये एज अ कैरियर यूज़ होती है लाइक वाइटामस हारमोन्स और उसके साथ जो है इंजाइम्स को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में एज अ कैरियर यूज़ होती है इसके अलावा ये फ्लूड को जो है ब्लड स्ट्रीम में स्टेबल रखने का काम करती है मतलब इन्हें टिशू में जो है ब्लड की नालियों से ब्लड में से कंपोनेंट्स को जो है वो टिशू में डैमेज होने से टिशू में एक नॉर्मली फ्लो करने से रोकती है फिर उसके बाद आ जाता है फिब्रिनोजन आ जाता है फिब्रिनोजन जो कि फेमस प्रोटीन या फिर जिसे कह लें कि वजह बनती है हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन की किस टाइम जब हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं कोई इंजरी हो जाती है तो फिब्रिनोजन जो कि इनएक्टिव प्रोटीन है और जब इंजरी होगी या टिश्यू डैमेज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी फिब्रिन में जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म होगी और इस तरह से हमारे ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाएगा ग्लोबिलिन आ जाती है ग्लोबिलिन जो है ये भी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में जो है अपना रोल प्ले करती है इसके साथ साथ इसका काम है ये इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करती है इन्फेक्शन को रोकने में बॉडी की हेल्प करती है जहाँ टिश्यू डैमेज हो जाते हैं इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे ग्लोबिलिन अपना रोल प्ले करती हैं प्रोथ्रोम्बिन आ जाता है प्रोथ्रोम्बिन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती है और प्रोथ्रोम्बिन भी इनएक्टिव प्रोटीन है ये कन्वर्ट हो जाएगी थ्रोम्बिन में और थ्रोमबिन ही रीज़न बनेंगी फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने की इस तरह से क्या होगा प्रोथ्रोमबिन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती है और अगर यहाँ पे जितनी भी मैंने ये प्रोटीन्स बता दी हैं ये प्रोटीन जो है ये एज अ टेस्ट भी यूज़ होती हैं आपने कभी ब्लड काउंट या अपना कभी ब्लड टेस्ट कराया हो तो आप देखेंगे कि ये सारे उसमें से आर बी प्लेटलेट्स ये प्रोटीन ये सब जो हैं ये लैब रिपोर्ट में दिए हुए होते हैं और इनके जो लेवल होते हैं वो दिए हुए होते हैं कि कौन सा इनका लेवल जो है वो नॉर्मल है कौन सा लेवल इनका जो एब है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो इनके लेवल एब होने की वजह से डिजीज़ हो सकती हैं इन्फेक्शन हो सकते हैं तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये ब्लड में रहते हुए अपना काम करती हैं इनका लेवल हाई होने से इनका लेवल लो होने से जो है हमारी बॉडी के अंदर इंडिकेशंस होती हैं एज अ मार्कर हमें पता चल जाता है निशानदेही हो जाती है इन प्रोटीन के कम या ज़्यादा होने की वजह से कि हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ जो है वो डैमेज हो रही है या कौन सी डिज़ीज़ है या कौन सा इन्फेक्शन है उसके बाद इसमें रहते हैं नंबर फाइव पे है प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो कि ट्वेंटी प्रोटीन का बना हुआ होता है ये हमारी बॉडी के अंदर एज अ फाइटर एज अ मार्कर यूज़ होता है मार्कर का वर्ड यूज़ करी है इसका मतलब होता है निशानदेही करना मतलब जब कोई माइक्रोव्स ऐसे माइक्रोव्स जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं हमारे लिए कंटेजियस हो सकते हैं हार्मफुल हो सकते हैं जब वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उनको ही निशानदेही करता है उनको एज आ फॉरन पार्टिकल्स जो है वो मार करता है और उसके साथ साथ उनके खिलाफ जो है फाइट करता है और उन्हें बॉडी में किल करके डीकम्पोज करके या उनकी डी करके उन्हें बॉडी को नुकसान पहुंचाने से रोकता है फिर उसके बाद आते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटांसिस वो नाइट्रोजन तो उनके अंदर होगी फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन तो होगा बट उनके अंदर जो है प्रोटीन उन्हें नहीं कहेंगे लेकिन या फिर वो प्रोटीन नेचर नहीं होंगे यहाँ पे फिर इन्हें क्यों कहा गया है कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस का मतलब है कि प्रोटीन का जिक्र क्यों आ गया जैसे ये भी कह सकते थे कि नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस 
क्योंकि प्रोटीन के अंदर भी जो फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन है इस वजह से नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप में आ जाता है एक एमआई इसमें कि फिर प्रोटीन में भी नाइट्रोजन पाई जाती है फंक्शनल ग्रुप में जो कि एमाइनो ग्रुप होता है उसके अंदर भी नाइट्रोजन होती है इस वजह से यहाँ पे प्रोटीन का जिक्र किया गया है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस कि अगर प्रोटीन भी एमाइनो ग्रुप के मिलने से बनती है जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है तो इस तरह से यहाँ पर भी नाइट्रोजनियस आएगा तो इससे फिर बेस बन सकती है कि ये प्रोटीन ही नेचर हो सकते हैं तो इस चीज़ को इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर बताया गया है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनियस सब्सटांसिस के ऐसे सब्सटांसिस जिनके अंदर नाइट्रोजन तो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद होगा बट उनको प्रोटीन नहीं कहा जाएगा तो इसमें कौन सी आ जाती है यूरिया यूरिक एसिड क्रोटीन इमाइनो एसिड्स तो यहाँ पे क्या चीज़ है अब यूरिया यूरिक एसिड जो है ये जो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर टूटते हैं जब उनका मेटाबॉलिक वेस्टेज बनता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है वो यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि आपने उसमें भी पढ़ा होगा कि आपने प्रोटीन के टॉपिक बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में जैसे प्यूरिन एंड पायरामिडीन दिए गए हैं जब प्यूरिन क्या चीज़ है ये प्रोटीन की बेसिस बन होती हैं और जब ये प्रोटीन टूटती हैं तो यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती हैं स्पेशली यूरिक एसिड में और इस वजह से यूरिक एसिड को ये भी कहा जाता है कि ये मेटाबॉलिक वेस्टेज है किसकी प्योरिन की इसके बाद क्रिटिन इन आ जाता है क्रिटिन इन क्या चीज़ है क्रिटिन इन जो है ये हमारे मसल्स के अंदर जो है मेटाबॉलिक वेस्टेज है इसकी डेफिनेशन भी है कि मसल मेटाबोलिक वेस्टेज को क्रिटिन इन कहा जाता है प्रोटीन इन नेचर है और इसके लेकिन ये नॉन नाइट्रोजीनियस है और इसके साथ साथ इसमें आ जाते हैं इमाइनो एसिड्स आ जाते हैं इमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं लेकिन अगर सिंगल अमाइनो एसिड्स हैं और ये प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हुए तो हम जिस इन्हें कहेंगे कि भी ये भी नॉन नाइट्रोजेनियस सब्सटेंसेस में आते हैं इस तरह से ये आपका लेक्चर आज यहाँ तक आपका लेक्चर जो है नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे और उस पर आपको मज़ीद इस, इसी लेक्चर की जो है वो मैं आपको मज़ीद इसमें कम्पोनेंट्स के बारे में बताऊँगी जी तो स्टूडेंट्स इस स्लाइड पे हम देखेंगे जो कि पेज नंबर 51 पे है और इसमें एक अभी एक कंपोनेंट रह गया है नॉन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस में जिसमें आपने लास्ट स्लाइड पे हेडिंग पढ़ी थी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस उनमें से एमोनिया जो रह गया था एमोनिया भी क्या चीज़ है ये भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है और हमारे मेटाबोलिक प्रोसेस के अंदर जो है इसका भी बड़ा रोल है और ये भी टेस्ट करने में जो है वो पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबोलिक प्रोसेस है वो नॉर्मल है या नॉर्मली हो रहा है तो अमोनिया का लेवल भी जो है वो टेस्ट किया जाता है बॉडी में नॉन नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस में आ जाते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस अब जिनके अंदर नाइट्रोजन नहीं होगी इसमें आ जाता है ग्लूकोज आ जाता है ग्लूकोज ब्लड के अंदर जो कि मोनोसेक्राइड की टाइप है और ये जो है एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ की जाती है कोलेस्ट्रोल जो होता है कोलेस्ट्रोल जो है डिराइव लिपर्स की टाइप है मतलब लिपर से डिराइव किया गया है इसे और ये हमारी बॉडी के अंदर जो है हारमोन्स को बनाने में और इसके साथ साथ ये वाइटामिन डी को बनाने में और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को बनाने में हेल्प करता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं ग्लैक्टोज जो है ये मोनोसेक्राइड है ये एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ करता है बॉडी में फॉस्फोलिपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉस्फोलिपर्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो सेल की लिपर्ड बाईलेयर है वो किसकी होती है वो इसमें फॉस्फोलिपिड्स की होती है और उसके साथ साथ जो है इस वजह से इसे कहा गया है कि फॉस्फोलिपिड जो है वो सेल के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देन उसमें आ जाता है ट्राईग्लेसराइड्स आ जाते हैं ट्राईग्लेसराइड्स जो कि लिपिड्स की टाइप है और इसमें जो है ये बॉडी के जो फैट इश्यूज़ होते हैं इसमें डिपॉजिट होते हैं फैट सेल्स में डिपॉजिट होते हैं और जब हमें इन्हें एनर्जी के सोर्स के लिए यूज़ करना होता है तो ये बॉडी में ब्लड में शामिल होकर अपना रोल प्ले करते हैं इंजाइम्स आ जाते हैं इंजाइम्स में एम आ जाता है जो कि स्लाइवा से पेंक्रियाज से रिलीज होता है और इसका काम क्या होता है कि स्टार्च जो कि एक पोलिसग्राइड है उसको जो है कन्वर्ट करना होता है मोनोसेक्राइड्स में ताकि बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके शुगर कार्बोनिक एनोहाइड्रेस बाई कार्बोनेट्स के लिए ज़रूरी होता है मतलब कार्बोनिक एनोहाइड बाई कार्बोनेट्स बनाता है बाई कार्बोनेट्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर एक एल्कलाइन इन्वायरमेंट के लिए जैसे जी के अंदर जब हमारी जी आई की म्यूकोज़ा डैमेज हो जाती है तो कार्बोनिक एनोहाइड्रेस बाई कार्बोनेट्स बनाते हैं ताकि जो एसिडिटी है स्टमक के अंदर उसको कम किया जा सके इसके साथ साथ बाई कार्बोनेट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करने के लिए भी यूज़ होते हैं इस वजह से कार्बोनिक एनोहाइड्रेस जो है वो इम्पोर्टेंट इन्जाम है और इसका लेवल अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो इसी की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एबनॉर्मेलिटी या टिशू डैमेज या कोई डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन हो सकता है
लाइपेज इंजाइम जो है लाइपेज लिपर्स को की कैटेलाइज करने के लिए लिपर्स की कैटेलाइज किस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोलिस के प्रोसेस के थ्रू लिपर्स की ब्रेड डाउन करना और उनको फैट इश्यूज में डिपॉजिट कराने में हमारी बॉडी के अंदर फैट्स को एब्जॉर्व कराने के लिए इम्पोर्टेंट है फॉस्फ्रेज क्या करता है फॉस्फेटेज जो है प्रोटीन के साथ जो कॉन्जुगेशन में फॉस्फोरस ग्रुप होता है फॉस्फेट होता है उसको अलग करता है जिसकी वजह से प्रोटीन फिर जो है सेल के अंदर जो है एक्सटर्नल स्टेमुलाई के अकॉर्डिंग जो है वो काम करती हैं एस जो है लीवर और हार्ट में बनने वाला इंजाइम है और ये इसको एब्रवेशन भी किया हुआ है साइड के अंदर इसको किस चीज़ के लिए स्ट्रैंड करता है तो ये सीरम ग्लूटामेट पायरोवेट ट्रांसमाइनेट के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड जो है और इसमें जो है अगर लीवर डैमेज हो जाता है और हार्ट डैमेज हो जाता है तो इसका लेवल जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा हाई हो जाएगा जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा लीवर डैमेज हो रहा है या हार्ट डैमेज हो रहा है या उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है एस जिसे कहा जाता है सीरम ग्लूटामेट ओगजैलो एसीटेट ट्रांस एमाइनेस ये भी जो है कि लीवर से जब एम रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा ब्लड के अंदर तो इससे हमें पता चल जाएगा कि लीवर टिश्यू जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो चुके हैं या जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है लाइक ये इसके अलावा हार्ट में अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर इसके बाद आता है एलडीएच आ जाता है लेक्टेट डिहाइड्रोजनेज है ये तकरीबन ऑलमोस्ट बॉडी के तमाम टिश्यूज़ में जो है तैयार होता है बनता है जैसे कि मसल्स हो गए ब्रेन हो गया किडनी हो गई साथ में जो हार्ट हो गया इसके अंदर तो ये इस वजह से इसका लेवल भी अगर एब हो जाएगा और ये एब ब्लड में रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा इसका लेवल ब्लड के अंदर हाई हो जाएगा तो इससे भी जो है हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में जो है वो टिश्यू डैमेज हो रहे हैं पिगमेंट्स में आ जाता है बिलोरूबिन आ जाती है बिलोरूबिन जो होती है ये आर की ब्रेक डाउन से बनती है जब आर बी हो जाते हैं पुराने हो जाते हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो उनकी जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होती है उसका बॉडी से रिमूव होना ज़रूरी होता है तो आर की ब्रेक डाउन की जो प्रोडक्ट है वो बिलोरूबिन है और ये येलो कलर का पिगमेंट होता है जो कि बॉडी से लीवर गोल ब्लेडर और डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुँचता है इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आ जाते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड क्लोरीन, कैल्शियम बाई कार्बोनेट्स आयोडीन मैग्नीशियम एंड फॉस्फ्योरस और इन ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर कार्बन ना मौजूद हो तो उनको हम कहते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ये सारे इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं तो यहाँ तक जो है वो आपका टॉपिक कम्प्लीट हो जाता है लाइक इसमें लेसन वन आपका कम्प्लीट हो जाता है ब्लड का थैंक यू अल्लाह हाफिज़